Capital Radio. Bueno, hoy vamos a hablar de Armenia y el tema que estamos escuchando está dedicado a su capital, a Yerban. Bueno, y este tema eh, lo canta nuestro protagonista, eh, que es tenor, eh, David Jovanisian. David, buenos días. Muy buenos días. Eh, es un tema dedicado a la capital, ¿no? Sí. A Yerban, ¿no? Sí, esta canción tiene unos 10, 11 años. Sí. Es, yo, yo tengo una, así, una filosofía de la vida porque canto lírico y bolero, ¿no? Entonces, ah. si cantar en armenio, entonces solo sobre Yerevan. Ah. <ríe> porque es como... No, es una, una ¿Qué broma. Dice, ¿Qué dice la canción? Aquí dice sobre, sobre un chico, un joven, que está saliendo de la casa y uh, están cantando y bailando con él todos. Las calles, árboles y todo. Gente, están súper feliz. Tú conoces Yerevan y uh -huh. conoces que es... Más o menos es así, ¿no? Como gente sí. bastante... Bueno, vamos a hablar, les vamos a dar la opción de planificar eh, unos días, unas vacaciones eh, en, en Armenia, que yo creo que merece la pena. Bueno, eh, David Jovanisian, y lo digo bien, Jovanisian. Sí, perfecto. Perfecto. Eh, es el presidente de la Asociación de Armenios en el Archipiélago Canario, ¿no? Sí. O sea que eres casi el embajador el de cultural, de, ¿no? cultural, <risa> cultural de, de, de tu país, ¿no? Sí. Eh, por cierto, vamos a, a ver cómo podemos llegar a Armenia. El... Uh, uh, pues verano, mm. verano hay directo desde Barcelona. Desde Barcelona hay vuelos en verano. Sí. Eh, ¿Y de qué uh, época a qué época? Desde más o menos fin de mayo, uh, digamos, hasta, hasta final de septiembre. Más o sea, o menos. que de, es como en... verano, pero cinco meses. Eh, ¿Con qué compañía, David? Uh, uh, Fly One, creo que. Fly One. Es como si es una compañía, uh, no recuerdo bien de, de qué país, creo que de Estonia, uh -huh. pero también uh, está ubicado en Armenia, tiene oficina y etcétera, por eso... O sea, que en verano, desde mayo hasta septiembre, hay vuelos eh, que son periódicos. Sí, está preparado especial para verano, pero siempre empieza un poquito antes y... ¿Pero que hay no. vuelos casi diarios? Casi, por semana dos veces o tres veces, Tres algo veces, así. bueno, hay una opción a partir de mayo para ir a Armenia, apúntenselo lo... Sí, 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 eh... pero también cualquier, cualquier momento, como sí, por, el... por Bruselas, nosotros por Viena... hemos, Nosotros volamos por Bruselas, sí. no, perdón, volamos por, eh, por Viena, por Viena 
con, que vuela la, la misma compañía, además, sí. que es la, la compañía belga, eh, eh, Brussels. La compañía Brussels vuela desde el sur de la isla de Tenerife. Es un vuelo casi directo con escala en, en Bruselas sí, o en Viena. En Viena. Eh, unas veces va eh, Tenerife, Bruselas, Yerván y otras veces hace Yerván, eh, Viena, Tenerife. Pero sí. bueno, es un vuelo bastante cómodo. Eh, son eh, pues cuatro horas a, aproximadamente a, a Bruselas o a Viena, cuatro horas y algo. Sí. Y después que son cinco es horas. Como, uh, cinco horas de Bruselas y dos, dos cuarenta desde Viena, algo así. Sí. Es como, no recuerdo exactamente muy bien, pero más o menos es así. ¿Y después que... cuántas horas son desde Bruselas a Yerván? Cuatro horas, más Cu o menos. Cuatro. También. Más cuatro de Tenerife. Sí, eh... es como ocho. Sí, y... son alrededor 8, entre 8 y 9 horas de avión. Eh, es el viaje a Armenia. ¿Qué Armenia exactamente dónde está? Para vamos a situar Armenia. Armenia está entre las montañas de Armenia. Y estamos el de, en, el, estamos el... En, el medio, en el medio este. Sí, eh... entre, entre Irán y Georgia. Entonces... Vale, hay que decir que eh, Armenia tiene frontera en el sur con Irán, Irán y con el, en, en el, el norte, norte con Georgia no tiene mar no tiene mar no eh... uh, sí no tiene mar y uh, desafortunadamente no tiene no, mar no tiene mar tenemos un lago que tenemos es... el lago Seván que yo sí. estuve en el lago Seván por cierto que es un lago espectacular que de... a qué altura puede estar el lago Seván es como yo pensaba 2.500, pero tiene razón, era 2.000. A 2.000, está 2000. más o menos a la misma altura. Es un lago inmenso, navegable, sí. inmenso. Bueno, es inmenso. Eh, además, se come un pescado ahí en ese lago exquisito. Eh, <risa> eh, una de las recomendaciones es ir al lago Semán, eh, pasar allí por lo menos una jornada entera. En verano sí. te puede uno bañar, en invierno no porque hace frío. No, está sí. a 2.000 metros de altitud. 2.000 metros de altitud es como más o menos Izaña, eh, sí. pues un lago inmenso que está en las montañas. Casi todos los pueblos de, de Armenia están en altura. Bueno, llegamos a, a, a Yerván, que es la capital. ¿Cuántos habitantes viven en Armenia? En Armenia, 2.800.000, más o menos. O sea, que prácticamente en Armenia, los armenios que viven allí, eh, es un poquito más de las Islas Canarias. Sí. Eh, 2.800.000, sí. casi 3 millones de, sí. de habitantes viven en Armenia. Sí. Pero hay una cosa curiosa, porque en Armenia viven más armenios fuera que sí. dentro. <risa> hay casi 10 millones de armenios eh, fuera de Armenia. Sí, es por el tema de historia muy difícil. Conoces el, el genocidio armenio y las dificultades que teníamos por eso. Uh, armenios viven por todos los lados. Sobre y... todo en Estados Unidos. Sí, eh, tenemos en más California. De, sí, dos millones de armenios. En Estados Unidos. Dos Solo, o sea sí. que hay más armenios en Estados Unidos que, que en Armenia. Seguramente que sí. sí. Bueno, hay que decir que eh, hubo un genocidio en 1914 o 15. 15. 1915. El genocidio armenio es el primer genocidio de la historia, antes que el de los judíos. Sí. Es antes que el de los judíos. Y los turcos se ventilaron allí eh, todos los que pudieron y más, ¿no? Los mataron sí. a todos. Sí. O a todos los que pudieron. Sí. Eh, los turcos en aquella época no era Turquía. Eh, sí, el Imperio Otomano. Eso era el Imperio años, Otomano, sí. que eran turcos. Y los turcos fueron a, a matar a todos los armenios, ¿no? El... Sí, es un de páginas uh, Negra. más negras sí, de, de la, de la historia. historia de humanidad, yo pienso. Sí. Que esto es todavía peor y antes que a los judíos. O sí. sea, es el, uno de los primeros genocidios de, de la historia que un pueblo va a masacrar a otro, a matarlos sí. a todos. ¿no? ¿Cuánta gente pudo morir en ese...? En un millón quinientos mil. Un ah, millón quinientos mil armenios muy, fueron... Sí, pero muy aproximadamente porque, por ejemplo, históricos franceses dicen que es casi dos millones... Y uh, de Grecia, un histórico de Grecia, dice que es como dos millones de armenios y un millón con algo uh, griegos. Griego. Porque también eran griegos ahí. Entonces es como bastante... Bueno, se pero... cargaron los turcos, se cargaron a dos millones de armenios. Fueron, sí. venga, hay que acabar con ellos. Exterminio, igual que hicieron los nazis con, sí. con los judíos. Pero esto fue en 1915, un tiempo antes del tema. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, que eso hay para hablar largo y tendido un programa. Bueno, eh, llegamos a Yerván. Eh, la mayoría de la población armenia vive en la capital, ¿no? Uh, sí, 
Sí. Porque en Yerevan vive un millón quinientos mil mil uh, millón habitantes. y medio aproximadamente sí. de habitantes, o sea que vive la mitad aproximadamente de la población del país vive en la capital. Sí. Bueno, la capital hay que decir que es una capital eh, muy moderna. Hay dos cosas que me llamaron la atención de cuando estuve en Yerevan. Eh, dos cosas importantes. Bueno, eh, hay unos hoteles fantásticos. ¿eh? El, yo me tuve la oportunidad de alojarme en un hotel muy céntrico allí. El hotel Ópera, me parece Opera que es. Suite, uh, sí. Opera Suite, en el hotel Opera Suite, que está muy céntrico, está en el corazón allí. Bueno, se puede hacer desde el hotel ya caminas para todos los lados, salía por la mañana a caminar o a hacer deporte y se puede caminar por todos los lados. Porque eh, Yerban es una ciudad muy llana, muy, sí. muy plana. Bueno, el, es una ciudad que me llamaron dos cosas la, eh, la atención. Es el lugar del mundo donde más coches de alta gama he visto. <risa> ¿Cómo puede ser eso? Pero es, un... no hay ni, en ningún sitio del mundo, no. en ninguno, ¿eh? Mira que conozco sitios del mundo y sitios importantes, pues yo qué sé, eh, desde Mónaco, a lo mejor que hay coches de alta gama, a yo qué sé, a Nueva York, o yo no sé, que, no sé qué, qué ciudades puedo decir más de coches. El, el sitio del mundo donde más coches de alta gama, cuando hablo de coches de alta gama, estoy hablando de coches que deben de costar. Eh, por encima de los 60, 80 mil euros, ¿eh? Sí. sí. ¿Por ¿De dónde salen tantos coches? Yo pienso, nadie nos va a encontrar respuesta de esto. No hay respuesta. No, no, no sabemos. Uh, uh, o... Pero es curioso, sí, ¿eh? Sí. El, pero es uno detrás de otro. Uh, uno, otro, otro, sí, otro. Sí, sí. Como la gente tiene coches de alta gama eh, en cantidades industriales. Eso es una cosa. Segunda cosa. Es el lugar del mundo, ¿eh? Es del mundo. Eh, y lo digo porque lo puedo decir porque eh, conozco algo de mundo. Eh, me parece que conozco 70 países. Eh, que es el lugar del mundo donde más restaurantes de lujo he visto eh, juntos. Es, Ni en Nueva York los hay. Sí, es misma historia con... con que lo mismo coches, de los coches. Sí. <risas> y ojo, que los precios son igual que aquí, ¿eh? No... No es algo como si... No es más barato, más, ¿eh? Muy económico, no sé. Sí, sí, es así. Y es muy interesante porque... Ni eh, en Barcelona. Mira que en Barcelona sí. hay bares y cafeterías modernas y de diseño. Ahí hay, hay más todavía. Eh, es impresionante si sí, cada persona cuando abre uh, inaugura un restaurante o cafetería hace con toda su fuerza para, para hacer una representación de todo lo que puede hacer para que sea así como bueno, único, bueno. un lugar único en, en Yerván, en la ciudad hay muchas cosas que ver, eh, primero sí. que es una ciudad para pasearla, para disfrutarla eh, la gente es muy amable eh, es muy agradable la seguridad es total, o sea, no hay sí. ningún problema o sea, que pueden pasear yo he paseado por toda la ciudad de un lado a otro y no hay ningún problema de nada, nadie dice absolutamente nada, todo el mundo es muy respetuoso sitios que ver en la ciudad eh, David eh... Uh, para mí primero eh, es uh, las calles las calles el centro de la ciudad, tú conoces Cascada, Ópera Avenida del Norte y después con Avenida Principal, que son lugares, y también Plaza Principal, son lugares uh, donde, donde tú uh, ya empiezas descubrimiento de ciudad. Segundo es, uh, sí, museos. Para mí es como un de principales, es, y creo que para todos armenios, es Mate Nadarán, donde tenemos uh, manuscritos desde el siglo IV, traducido Biblia en armenio. Hay que decir que Armenia es el primer país eh, cristiano del planeta, sí. del mundo. Sí, uh -huh. y tenemos, uh, tenemos letras, mismas letras, mismo alfabeto desde 405. Entonces uh, ya tenemos traducido la Biblia desde esta época uh, y ahí tenemos manuscritos hasta siglo XVIII, XIX, también Uh, publicado por todo el mundo. Por ejemplo, tenemos uh, libros de, también de Biblia en armenio que han producido uh, en India. Mm. Armenios, comunidad armenia estaba uh, haciendo ahí y también publicando ahí, ¿no? Pero cosas que ver. Hay que ir a la cascada. ¿Qué es la cascada? Es un... Es un... 
para mí es uno de los sitios más bonitos de, de, de la capital. ¿eh? El, de hecho, yo todas las mañanas desayunaba ahí en ese boulevard, boulevard que parecía un boulevard eh, parisino, eh, viendo, bueno, esculturas. Por cierto, se nos murió Botero eh, unos días después. Hay unas esculturas de Botero espectaculares ahí en, en Armenia. Unas cuantas, ¿no? Tres. ¿Eh? Tres, en, tres fuera mm. y otro arriba, que o sea, no hemos sí. visto. Sí, cuatro. ¿no? Cuatro, cuatro esculturas. De, y bueno, esculturas de, de los mejores escultores del planeta están allí por las calles de, de la ciudad. Bueno, la cascada. Es, la cascada es un... Un centro de, de arte moderno. Sí, es un museo. Es un museo de también. arte moderno que merece la pena porque la estructura como está hecho en una montaña es espectacular. El, la ópera que está en el centro sí. de... Sí, teatro de ópera y ballet, que es también muy importante porque es como una joya de arquitectura de Alexander Tamañán, uh -huh. que Alexander Tamañán fue uh, arquitecto... Um, fundador de, de Yerevan que conocemos hoy. Eh, Además, ¿no? hay espectáculos todos los días. O sí, sea, sí, todos que los días. si van a Yerevan es fácil que puedan encontrar una ópera o un espectáculo siempre. de ballet. Siempre. Porque siempre. Hay, hay todos los días. Sí, hay dos salas. Uh, entonces, uno es sala filarmónica y otro es de ópera y ballet, que mm. siempre... Mm. Pero además tenemos también salas de conciertos, uh, unos varios, tenemos teatros... Uh, nos, nos gusta aprovechar la vida. <risa> eh, el, el, museo, el Museo Nacional. Hay sí, que... Museo Nacional, Galería Nacional uh -huh. en, en la plaza. Bueno, de la, la ciudad República. hay que patearla. Además, sí. digo que es llana, es cómoda, es segura, sí. es práctica y, sí. y patear la, la ciudad es eh, fundamental. Bueno, gastronomía. Eh, uh -huh. Allí mm, es el sitio donde la gente eh, come a lo bestia. Yo veo sí. eh, <risa> las mesas de los armenios, cuando preparan ustedes las mesas, mm, lo primero que hacen es llenarlas de cosas. Sí. Es como interesante, para mí era... Uh, uh, es que me estaba llamando a atención en Tenerife eh, primeros años porque es como... Aquí hay otra norma, uh, al principio entrantes, después, sí. ¿no? Es como... Uh, ahí no tenemos orden. Ahí tú pides y empiezan a llenar la mesa. Bueno, llenan la todo. mesa hasta que ya no caben cosas de, sí. en la mesa, porque al final se come eh, compartiendo. Sí. Eh, se llena de platos de, 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 de bueno, hay un montón eh, cosas exquisitas de la gastronomía. Hay que decir varias cosas. Eh, Armenia es cristiana, o sea, es un, es un país cristiano rodeado por, por países árabes. Eh, hay que decir que el arca de Noé quedó encallado también ahí en Armenia, en, Ararat, en sí. el monte Ararat. Es Ararat. Eh, eh, y que el paraíso también de Adán y Eva eh, estaba ahí también. En, sí, en... es uh, por mapa de Museo de Historia de, de Britania. Hay una mapa. Uh, creo que de Países Bajos uh -huh. uh, donde dice que en eh, Biblia Antigua uh, Eden, El Eden era, no estaba era en Eva, esta zona sí. estaba también en, en Armenia bueno, con estas características si el Edén estaba en Armenia eh, si eh, el arca de Noé encalló ahí en el monte Ararat ahí que, que por cierto que está enfrente de, de la ciudad el monte Ararat, que, que, que es curioso porque el monte Ararat lo estás viendo, está nevado, pero está en Turquía, sí. está al lado. Ahí es una cosa, un día hablaremos de, de todas esas cosas porque es curioso. Pero bueno, merece la pena eh, ir a, a Armenia y lo primero que hay que hacer es visitar. Hay que quedarse eh, unos cuantos días en, en la ciudad y a partir de la ciudad hacer una serie de excursiones a, a, al exterior. Primero, hay que ir al Vaticano Armenio, porque ustedes tienen... Sí, un, ¿eh? ¿Cómo se llama? Echmiatzin. El Vaticano Armenio, ustedes tienen un papa armenio, ¿no? Sí, ¿Mm? sí, es, eh, se llama Católicos. ¿Eh? Que por de cierto, todos... tuve el placer de conocer al Papa sí, Armenio. Es, el, eh, de verdad, una eh, casualidad. Eh, tuvimos eh, la suerte de conocer al Papa, eh, al Papa Armenio, entre comillas. ¿Cómo se llama el Papa? Eh... eh como papa es uh, católicos, entonces oh. él es católicos de todos los armenios, sí. Gareguín segundo. Ya. ¿Cómo se llama? Gareguín. Gareguín, Gareguín segundo. segundo. Bueno, pues tuve la suerte de conocer a Gareguín segundo en una visita que hicimos a, al Vaticano. No, no es un Vaticano, ¿cómo sí, se es llama? Como Echmiatzin. Yo lo llamo el Vaticano <ríe> sí, armenio, que es como una pequeña ciudad. 
eh, sí. donde se encuentra el Papa y toda la, la cúpula de, de la Iglesia Armenia, ¿no? Y tuvimos la, la gran suerte de... Y también tú tienes ya un uh, amigo muy íntimo, que es un, como por, por iglesia católica, se llaman cardinales, ¿no? Los Entonces car... es un cardinal. Sí, de... sí, 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 sí. Bueno, pues sí. Ya, ya en la iglesia allí tenemos sí. las puertas abiertas <risa> en, la, en, la, en la iglesia. Bueno, hay que ir a, a esa ciudad... Y bueno, es que se nos acabó el tiempo, pero tienes que venir otro día. Eh, sí, ahí, sí, sí, porque con, tenemos con que seguir pasión. hablando de más cosas que... Esta es la primera parte de Armenia. Haremos una segunda parte ya Perfecto. con lugares eh, fuera de la capital eh, para visitar en, en, en Armenia. Eh, pues ya saben, van a tener vuelo directo desde Barcelona a Yerván, que es la capital, pues a partir de mayo eh, hasta septiembre. Y si quieren ir ahora ya, eh, lo pueden hacer desde aquí, desde, desde Tenerife, Tenerife Sur, a través de Bruselas o de Viena, con la compañía Brusel, eh, ya saben. Eh, en total son unas nueve horas, entre ocho y nueve horas de, de vuelo hasta Yerban, pero sí. merece la pena eh, conocer. Y el próximo día... Eh, hablaremos de, de bueno de, de otros lugares de otros lugares del país que merece la pena ir ya saben apunten eh, Armenia como destino en el Medio Oeste eh, ojo país cristiano rodeado de bueno hoy no vamos a hablar de política rodeado de países árabes y país que merece la pena conocer sus costumbres su cultura su gastronomía y su historia porque tiene una historia tremendamente bueno y después ya hablaremos de, de, de cosas históricas, pero de, de siglos, 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 siglos. ¿eh? Eh, David Jovanisian, eh, presidente de la Asociación de Armenios en Canarias. Gracias por, Gracias por, por venir. Invitación. Un abrazo Gracias. muy fuerte. Gracias. Gracias. Capital Radio 103.2